Então, os grupos de risco para desenvolver câncer de intestino, basicamente existe uma teoria de que, eventualmente, uma alimentação rica em gordura, isso possa propiciar o câncer de intestino. Isso não é muito bem comprovado, mas se sabe que áreas onde se há um consumo maior de gorduras pela alimentação, existe uma tendência a aumentar o câncer de intestino. Mas o que é mais importante e relevante é o caráter assim, familiar. Quando existe algum câncer de intestino na família, a chance de aparecer já é maior. Existe um grupo genético é, no aparecimento de câncer de intestino. Existe uma polipose, que é muito rara. Existe uma outra doença chamada síndrome de Lynch. Né? O Lynch, que ele descreveu a doença, onde existe uma uma propensão muito grande de alguns tipos de tumores, tumor de endométrio na mulher, tumor de pâncreas e tumor de intestino. Então, o que é muito importante quando existe algum caso de, de câncer de intestino no familiar é rastrear de perto grupos familiares próximos. Né? Em relação à alimentação, não existe nenhuma recomendação formal, olha, não coma carne gordurosa, né? que você vai ter câncer de destino.